ചലച്ചിത്ര നടി മഞ്ജു വാര്യരെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് ഒടിയൻ സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ ശ്രീകുമാർ മേനോൻ ഒറ്റ ദിവസം ഓടിയ സിനിമയ്ക്ക് പോലും പ്രചാരണം നൽകുന്ന മഞ്ജു ഇത്ര വലിയ സിനിമയെക്കുറിച്ച് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് പോലും ഇട്ടില്ല എല്ലാ കാലത്തും ഒപ്പം നിന്ന മോഹൻലാൽ അടക്കമുള്ളവരോട് മഞ്ജു നന്ദികേടാണ് കാണിക്കുന്നത് ആരെയാണ് പേടിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കണം എനിക്കത് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി എന്നെ അത് നിരാശപ്പെടുത്തി ഒടിയനെ പോലെ ഇത്രയും വലിയൊരു സിനിമ അതിലൊക്കെ അവർ ആ പ്രഭ എന്നുള്ള സിനിമ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഒരു മുജന്മ ഭാഗ്യമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ മലയാളം അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ കഥാപാത്രം ഒക്കെ കിട്ടിയ അവർക്ക് ഒരു ബാധ്യതയുണ്ട് ഈ സിനിമയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ഒടിയൻ എന്നുള്ള സിനിമ പിന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യരുത് എന്ന് നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഭയന്നിട്ടാണോ ഈ സാധനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇത് നമ്മളൊക്കെ അവരുടെ കൂടെ അവരുടെ പല പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും നമ്മുടെ ഭാവിയെയും നമ്മുടെ ലൈഫും നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ കരിയറിനെയും പോലെ പോലും റിസ്ക് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ കൂടെ നിന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇതിൽ നിൽക്ക നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് അവർക്ക് അവർ ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത വിലയും നിലയുമെല്ലാം ഒരടിക്ക് താഴെ പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തികളാണ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അത് അവർക്ക് ഒരു വലിയ രീതിയിൽ ഗുണം ചെയ്യില്ല മോഹൻലാൽ നായകനായിട്ടുള്ള ആൻ്റണി പെരുമ്പാവൂർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ കരിയറിൽ നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിച്ച ലൈഫിൽ നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിച്ച ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്ത പടത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അവർ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരാരെ ഭയക്കുന്നു അവരുടെ നിലപാട് മാറ്റം വളരെ ഭയാനകമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പേടിപ്പിക്കുന്നതാണ് അവരുടെ നിലപാട് മാറ്റം അവർ മൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയെടുത്ത ചില അംഗീകാരങ്ങളും ഈ സമ ഈ സമൂഹത്തിലുള്ള ചില വിലയുമെല്ലാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒലിച്ചു പോകുന്ന അതിനേക്കാളും വളരെ വേഗത്തിൽ അവരുടെ കാലിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ഒലിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ ആരാണെന്ന് അവരുടെ വില എന്താണെന്നും അവരാണ് ആദ്യം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ മാത്രമേ ആ പ്രവർത്തിയിലൂടെ മാത്രമേ അവർക്ക് അവർ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് അവർക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടൂ ഒരാൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സുഹൃത്തും പിന്നെ എന്താ പറയുക സൗഹൃദവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവേണ്ടത് വനിതാ മതിലിൻ്റെ നിലപാടുകൾ എനിക്ക് അറിവില്ലായ്മയാണെന്നൊക്കെ മഞ്ജുകാരുടെ പോലെ ഇത്രയും സോഷ്യലായിട്ട് റിലവൻ്റ് ആയിട്ടൊരാൾ പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ജനം ചിരിക്കില്ലേ എനിക്കിതിനെപ്പറ്റി അറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ അറിവില്ലായ്മയാണെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അപ്പോൾ ഇവർ താട്ടിക്കൂട്ടുകയായിരുന്നു ഇത്ര കാലം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പ്രസാദ് ഉദുബുശ്ശേരി വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുന്നു പ്രസാദ് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് പരസ്യമായി ഇത്തരം വിമർശനവുമായി ശ്രീകുമാർ മേനോൻ രംഗത്ത് വരുന്നത് ഒടിയൻ സിനിമയുടെ വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ റിലീസ് ദിവസം അതിരൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങളാണ് സംവിധായകൻ ശ്രീകുമാർ മേനോനെതിരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ അവർക്ക് പിന്തുണ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മഞ്ജു വാര്യർ രക്ഷ ഒന്നും പ്രതികരണം നടത്തിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇപ്പോൾ ഈ വിമർശനത്തിനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം അതിന് ശ്രീകുമാർ ശ്രീകുമാർ മേനോൻ പറയുന്ന ഒരു കാരണം അവരെ രണ്ടാമത് സിനിമയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പ്രധാന പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ച ആളാണ് താൻ അവരുടെ പരസ്യ തൻ്റെ പരസ്യ ചിത്രങ്ങളുടെ പിന്നീട് ആദ്യ സിനിമയ്ക്ക് പോലും ആ സി ആ പരസ്യമാണ് പിന്നീട് അതിന് അതിലേക്ക് വഴിതെളിച്ചിട്ടുള്ളത് അവരുടെ മഞ്ജു വാര്യരുടെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ഒപ്പം നിന്ന് തനിക്ക് ഇത്തരം ഈ സിനിമയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടായ അതിരൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങൾ വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് ഉണ്ടായത് അവരോട് നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഈ വിഷയത്തിൽ മഞ്ജു വാര്യർ പ്രതികരിക്കണം എന്നെല്ലാം പക്ഷെ അതിലെല്ലാം തന്നെ മൗനം പാലിക്കുകയാണുണ്ടായതുള്ളത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് ശ്രീകുമാർ വളരെ അതിരൂക്ഷമായി തന്നെ മഞ്ജു വാര്യരെ വിമർശിക്കുന്നത് അവർ ആര് ആരെ ഭയന്നിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ മൗനം പാലിക്കുന്നത് എന്നതാണ് അവർ ശ്രീകുമാർ മേനോൻ ചോദിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് മോഹൻലാൽ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള നടന്മാർ മോഹൻലാലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്തുണ മഞ്ജു വാര്യർക്ക് നൽകിയത് അദ്ദേഹത്തിന് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് പോലും പിന്തുണ നൽകാൻ മഞ്ജു വാര്യർ ഈ ഈ ഘട്ടത്തിൽ തയ്യാറായില്ല എന്ന് പറയുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ പിന്തുണച്ച എല്ലാവരെയും മഞ്ജു വാര്യർ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ കൈവിടുന്ന കൈവിടുന്നു എന്നതാണ് അദ്ദേഹം രണ്ട് സംഭവങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഒന്ന് ഡബ്ല്യു സി സിയുടെ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മഞ്ജു വാര്യരുടെ മഞ്ജു വാര്യർക്ക് ഒരു ഒരു അർത്ഥത്തിൽ മഞ്ജു വാര്യർക്ക് വേണ്ടി തന്നെ രൂപീകരിച്ച സംഘടനയാണ് ഡബ്ല്യു സി സി എന്ന് പറയാം അവർ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മ
അതേസമയം ഒഡിയൻ സിനിമയിലെ വിമർശനങ്ങളെയും അഭിനന്ദനങ്ങളെയും ഒരുപോലെ കാണുന്നുവെന്ന് മഞ്ജു വാര്യർ വ്യാജ പ്രചരണങ്ങളെ അതിജീവിച്ച ചിത്രത്തിന് മുന്നേറാൻ കഴിയട്ടെ എന്നും മഞ്ജു വാര്യർ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു ചിത്രം വിവാദത്തിലായിട്ടും മഞ്ജു വാര്യർ പ്രതികരിച്ചില്ലെന്ന് സംവിധായകൻ ശ്രീകുമാർ മേനോൻ വിമർശിച്ചിരുന്നു ഇതിനിടെയാണ് ചിത്രമിറങ്ങി നാല് ദിവസത്തിന് ശേഷമുള്ള ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയുള്ള പ്രതികരണം മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ പുതിയ അണക്കെട്ടിനുള്ള വിവരശേഖരണത്തിന് കേരളത്തിന് തമിഴ്നാടിന്റെ അനുമതി ആവശ്യമില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പരിസ്ഥിതി സഹമന്ത്രി മഹേഷ് ശർമ്മ പാർലമെന്റിൽ നൽകിയ മറുപടിയിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് കേരളത്തിന് നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാമെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞു വിവരങ്ങളുമായി എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ചേരുന്നു ഉണ്ണി വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കേരളത്തിന് മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ പുതിയ അണക്കെട്ടിനായി പഠനം നടത്തുന്നതിന് കഴിഞ്ഞ മാസം കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം അനുമതി നൽകിയിരുന്നു ഈ അനുമതി നൽകിയതിന് ശേഷവും തമിഴ്നാടിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വളരെ ശക്തമായ സമ്മർദ്ദവും എതിർപ്പുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് തമിഴ്നാട് കേന്ദ്രത്തെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ അനുമതി നൽകിയതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് നോട്ടീസ് അടക്കം അയച്ചിരുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് കേന്ദ്രം ഇന്ന് പാർലമെന്റിൽ നൽകിയ മറുപടി വളരെ നിർണായകമാകുന്നത് കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി സഹമന്ത്രി മഹേഷ് ശർമ്മ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള എം പി കനിമൊഴിയുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായാണ് മുല്ലപ്പെരിയാറിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിന് പുതിയ അണക്കെട്ടിന് പഠനം നടത്തുന്നതിന് പരിസ്ഥിതി പ്രത്യാഘാത പഠനവും ഒപ്പം വിവര ശേഖരണവും നടത്തുന്നതിന് തമിഴ്നാടിന്റെ മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ ഈ അനുമതി നൽകാൻ കഴിയുമെന്നാണ് കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേസമയം പുതിയ അണക്കെട്ടിന് പരിസ്ഥിതി അനുമതി നൽകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളും സമവായത്തിലെത്തണമെന്ന് കോടതി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ആ നടപടികൾ അപ്പോൾ നിശ്ചയിക്കൂ കേന്ദ്രം പറയുന്നു ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അനുമതി പ്രകാരം കേരളത്തിന് പഠനം വിവര ശേഖരണം എന്നിവയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാം തമിഴ്നാടിന് ഈ എതിർപ്പ് ഉന്നയിച്ചാലും കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഈ മറുപടി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കേരളത്തിന് പ്രതിരോധം തീർക്കാൻ കഴിയും ആനവണ്ടി സങ്കടവണ്ടി പൊതുജനത്തെ പെരുവഴിയിലാക്കി കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ എം പാനൽ പ്രതിസന്ധി ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടതോടെ ഇന്ന് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് സർവീസുകൾ മുടങ്ങി കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ തുടരുന്ന കോർപ്പറേഷന്റെ പ്രതിദിന വരുമാനവും കുത്തനെയിടിഞ്ഞു സ്ഥിരം ജീവനക്കാരെ പുനഃക്രമീകരിച്ച് പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനുള്ള മാനേജ്മെന്റിന്റെ നീക്കം ഇന്ന് ഫലം കണ്ടില്ല സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസുകളാണ് മുടങ്ങിയത് തിരുവനന്തപുരം മേഖലയിൽ പ്രതിദിനമുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് സർവീസ് ഇതിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴെണ്ണം മുടങ്ങി മധ്യ കേരളത്തിലാണ് കൂടുതൽ സർവീസുകളും മുടങ്ങിയത് നാനൂറ്റി മൂന്നെണ്ണം മലബാർ മേഖലയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് സർവീസ് മുടങ്ങി പ്രതിസന്ധി അതിരൂക്ഷമാണെന്ന ഗതാഗത മന്ത്രി ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് സർവീസുകൾ മുടക്കുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം താങ്ങാനാവാത്ത നഷ്ടമാണ് മാനേജ്മെന്റ് സാധ്യമായതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എം ഡി ടോമിൻ തച്ചങ്കരി പറഞ്ഞു അടുത്ത ആളുകളെ നിയോഗിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അഡ്വൈസ് കിട്ടിയവരുടെ നിയമനത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി താമസം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അത് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തീർക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഞങ്ങളത് തീർത്തു നിയമനം മുഴുവൻ നടത്തും സ്ഥിരം കണ്ടക്ടർമാർ അധിക സമയം ജോലി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വേതനം നാനൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപയാക്കി ഉയർത്തി അവധിയെടുക്കുന്നതിന് നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവന്നു മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കണ്ടക്ടർ ലൈസൻസ് ഉള്ളവരെ പുനഃക്രമീകരിക്കാനും നീക്കം ആരംഭിച്ചു എന്നാൽ പി എസ് സി വഴി നിയമനം ലഭിച്ച കണ്ടക്ടർമാർ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതുവരെ പ്രതിസന്ധി തുടരാനാണ് സാധ്യത മാനേജ്മെന്റ് കണക്ക് കൂട്ടിയതിലും വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് എം പാനൽ കണ്ടക്ടർമാരെ പിരിച്ചുവിട്ടതോടെ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ഉണ്ടായത് സർക്കാർ ഫലപ്രദമായി ഇടപെട്ടില്ലെങ്കിൽ യാത്രക്കാരുടെ ദുരിതവും കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ വരുമാന നഷ്ടവും ഇരട്ടിയാകും ബി ആർ കാർത്തിക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കെ എസ് ആർ ടി സി വിഷയത്തിൽ ഹൈക്കോടതി വിധി അനുസരിക്കുകയാണ് സർക്കാരിന്റെ കടമയെന്ന് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ എം പാനൽ ജീവനക്കാർക്ക് കോടതിയെ സമീപിക്കാമെന്നും ജയരാജൻ പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു ഹൈക്കോടതിയുടെ വാക്കുകൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എത്ര കടുത്ത പ്രയോഗമാണ് അങ്ങനെ ഒരു കോടതി പറഞ്ഞാൽ ആ കോടതിയെ ധിക്കരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഞങ്ങളുടെ സമീപനം കോടതി പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കുക ഇനിയും എം പാനലുകാർക്ക് കോടതിയെ സമീപിക്കാനും അവരുടെ രക്ഷ
ജോലി നഷ്ടമായ എംപാനൽ ജീവനക്കാർ കോഴിക്കോട് യോഗം ചേർന്നു എട്ട് വർഷക്കാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അഞ്ചു വർഷക്കാർ വിട്ടുപോകും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ അഞ്ച് വർഷക്കാരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്തരം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയുള്ളൂ ഈ പതിനൊന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് അല്ലെ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി അല്ലെ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പിരിച്ചു വിടുമ്പോൾ ഒരു നയാ പൈസ പോലും തരാതെ ഞങ്ങൾ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് പോലും ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയും ഇല്ലാതെ പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുമ്പോൾ ഈ പൊതുസമൂഹം ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കണം എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ വൈകിവേളയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിലയപൂർവ്വം കണ്ണീരോടെ പറയാനുള്ളത് സ്ഥിര ജീവനക്കാരെ അധിക സമയ സേവനത്തിന് നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രതിസന്ധിക്ക് അയവില്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ വഴി തേടി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ കെ എസ് ആർ ടി സി സുപ്രീം കോടതിയിൽ നൽകുന്ന അപ്പീലിലാണ് സർക്കാരിന്റെ പ്രതീക്ഷ നാളത്തെ മന്ത്രിസഭായോഗം വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യും കോടതിയിൽ നിന്നേറ്റ കനത്ത തിരിച്ചടി മറികടക്കാനുള്ള വഴി തേടുകയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരും കെ എസ് ആർ ടി സിയും പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ സർക്കാർ നിയമോപദേശം തേടിയിട്ടുണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി നൽകുന്ന അപ്പീലിലാണ് സർക്കാരിന്റെ പ്രതീക്ഷ മുഴുവൻ സർവീസുകൾ മുടങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കാനാണ് സർക്കാരിന്റെ പ്രഥമ പരിഗണന ഇതിന് പ്രത്യേക ക്രമീകരണത്തിന് കോടതിയുടെ അനുമതി തേടും എല്ലാം പരിഹാരമായി സുപ്രീം കോടതിയെ തന്നെ സമീപിച്ച് പരിഹാരമാർഗം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമോ എന്ന ആലോചന നടക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം സർക്കാരിന്റെ അനാസ്ഥയാണെന്ന ആരോപണവുമായി പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തെത്തി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഇടപെടണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന എംപാനൽ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള കോടതി ഉത്തരവ് സർക്കാരിന്റെ കെടുകാര്യസ്ഥത കൊണ്ടും മാനേജ്മെന്റിന്റെ പിടിപ്പ് കേടുകൊണ്ടുമുണ്ടായ ഒരു ദുരന്തമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇതൊരു മാനുഷിക പരിഗണന കാണിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഗവൺമെന്റ് ഇടപെട്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ പരിഹാരമുണ്ടാക്കണം അതുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ഒരു അഫിഡവിറ്റ് പോലും ഇതിനുവേണ്ടി കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല കോടതിയിൽ അതാണ് കോടതി ഗൗരവത്തിനെടുത്തത് സാമ്പത്തികമായും വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് കോടതി വിധി വരുത്തി വയ്ക്കുക നാലായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് പേരാണ് നിയമന പട്ടികയിലുള്ളത് ഇതിൽ ആയിരത്തിലധികം പേർ ജോലിക്കെത്തുമെന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി കരുതുന്നില്ല മൂവായിരം പേരെങ്കിലും ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ പ്രതിദിനം ഇരുപത്തിയേഴ് ലക്ഷം രൂപ പ്രതിമാസ ശമ്പളത്തിന് മാത്രമായി വേണ്ടിവരും എംപാനൽ ജീവനക്കാരായിരുന്നെങ്കിൽ പതിനേഴ് ലക്ഷം മതിയാകുമായിരുന്നു നാളത്തെ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനുള്ള ചർച്ചയുണ്ടാകും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കെ എസ് ആർ ടി സി നടപടികളിൽ വിശ്വാസമില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി പി എസ് സി നിയമനത്തിനുള്ള ഉത്തരവ് നൽകിയവരെ ഇന്ന് തന്നെ നിയമിക്കണമെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു എംപാനൽ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ട ഒഴിവിലേക്ക് രണ്ടു ദിവസത്തിനകം നിയമനം നടത്തണമെന്നും കോടതി ഇടക്കാല ഉത്തരവിൽ നിർദ്ദേശം നൽകി എംപാനൽ ജീവനക്കാർക്ക് പകരം പി എസ് സി നിയമന ഉത്തരവ് നൽകിയവരെ നിയമിക്കാൻ എന്താണ് മടിയെന്നായിരുന്നു കോടതിയുടെ ചോദ്യം പുതിയ ആളുകൾക്ക് പരിശീലനം നൽകാൻ ഒരാഴ്ച വേണമെന്ന് എ ജി പറഞ്ഞു കണ്ടക്ടർമാർക്ക് പരിശീലനം ആവശ്യമില്ലെന്നായിരുന്നു കോടതിയുടെ നിലപാട് നാലായിരത്തി എഴുപത്തിയൊന്ന് എംപാനൽ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടതായി കെ എസ് ആർ ടി സി കോടതിയെ അറിയിച്ചു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേർക്ക് പി എസ് സി നിയമന ഉത്തരവ് നൽകി നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കുമെന്നും കെ എസ് ആർ ടി സി താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ ഇന്നലെ തന്നെ പിരിച്ചുവിട്ട് തുടങ്ങിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയത് എന്നാൽ കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ വിശ്വാസമില്ലെന്നും ഉടൻ തന്നെ നിയമനം നടത്തണമെന്നും കോടതി ഇടക്കാല ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കി ഹർജി വീണ്ടും വ്യാഴാഴ്ച പരിഗണിക്കും എം പാനൽ കണ്ടക്ടർമാർക്ക് വേണ്ടി കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ യൂണിയനുകൾ കേസിൽ കക്ഷി ചേരും സി ഐ ടി യു അടക്കമുള്ള യൂണിയനുകൾ പ്രത്യക്ഷമായി സമരം ആരംഭിക്കും വെള്ളിയാഴ്ച സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാർച്ചും സംഘടിപ്പിക്കും പോലീസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മടക്കി അയച്ച നാല് ട്രാൻസ്ജെൻഡറുകൾ ശബരിമല ദർശനം നടത്തി പ്രത്യേക അനുമതി വാങ്ങി പോലീസ് സുരക്ഷയിലായിരുന്നു ദർശനം കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള അനന്യ അവന്തിക രഞ്ജു മോൾ തൃപ്തി ഷെട്ടി എന്നിവരാണ് ശബരിമലയിൽ ദർശനം നടത്തി മടങ്ങിയത് പുലർച്ചെ നാലു മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും പുറപ്പെട്ട സംഘം എട്ടുമണിയോടെ പമ്പയിലെത്തി പിന്നീട് പോലീസ് സുരക്ഷയിൽ മല കയറി നീലിമലയും അപ്പാച്ചി മേട്ടും താണ്ടി ശരംകുത്തിയിൽ ആചാരപ്രകാരം ശരം കുത്തിയ ശേഷം പത്തു മണിയോടെ വലിയ നടപ്പന്തലിലെത്തിയ സംഘം പത്ത് അഞ്ചോടെ പതിനെട്ടാം പടി ചവിട്ടി
ഒരുപാട് കടമ്പകളും പ്രതിസന്ധികളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ജന്മ സാർത്ഥ കഴിഞ്ഞു അതേപോലെ ഞങ്ങളെ വിശ്വാസം ഞങ്ങൾ രക്ഷിച്ചു കൊച്ചിയിൽ നിന്നും കെട്ടുനിറച്ച സംഘത്തെ ഞായറാഴ്ച എരുമേരിയിൽ പോലീസ് തടഞ്ഞിരുന്നു സ്ത്രീവേഷത്തിൽ അനുവദിക്കില്ലെന്നായിരുന്നു നിലപാട് പിന്നീട് നാലുപേരും തിരുവനന്തപുരത്ത് ശബരിമല നിരീക്ഷണ സമിതിയെ കണ്ട് അനുമതി ആവശ്യപ്പെട്ടു തന്ത്രി കുടുംബവും പന്തളം കൊട്ടാരവും ദർശനം നടത്താൻ തടസ്സമില്ലെന്ന് അറിയിച്ചതോടെയാണ് യാത്ര സാധ്യമായത് പ്രദീപ് നാരായണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സന്നിധാനം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സന്നിധാനത്ത് ബൂട്ടിട്ട് കയറിയത് വിവാദത്തിൽ ശ്രീകോവിലിന്റെ പിൻവശത്ത് മാളികപ്പുറത്തേക്കുള്ള വഴിയിലാണ് ലാത്തിയുമായി ബൂട്ട് ധരിച്ച പോലീസുകാർ കയറിയത് ട്രാൻസ്ജെൻഡറുകൾ ദർശനം നടത്തുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ടായിരുന്നു പോലീസ് നടപടി പിഴവ് പറ്റിയെന്ന് സന്നിധാനം സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ വ്യക്തമാക്കി വനിതാ മതിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് കുഴപ്പമെന്ന് വീണ്ടും ഹൈക്കോടതി മതിലിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ ജീവനക്കാരെ നിർബന്ധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തത വരുത്താൻ സർക്കാരിന് കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകി വനിതാ മതിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭരണ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കവും രൂക്ഷമാവുകയാണ് വനിതാ മതിലിൽ രാഷ്ട്രീയ തർക്കം മുറുകുന്നതിനിടെയാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുകൂല പരാമർശം വനിതാ മതിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് കുഴപ്പമെന്ന് കോടതി ആവർത്തിച്ചു സർക്കാർ ജീവനക്കാരെ വനിതാ മതിലിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തത വരുത്താൻ സർക്കാരിന് കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകി വനിതാ മതിലിനെതിരായ ഹർജികൾ വ്യാഴാഴ്ച പരിഗണിക്കാൻ കോടതി മാറ്റി വനിതാ മതിലിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ എതിർപ്പ് അസൂയമൂലമെന്ന് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ പറഞ്ഞു മഞ്ജു വാര്യരുടെ പിന്മാറ്റത്തെ കുറിച്ച് മന്ത്രി ജി സുധാകരന്റെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ അവരുടെ സോഷ്യൽ സ്പെക്ടക്കിളുകൾ അതായത് സാമൂഹ്യ കണ്ണാടിക്ക് അവർക്ക് എന്തോ മാറേണ്ട സമയമായി എന്നാണ് അത്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ബാക്കി എല്ലാ ബഹുമാനത്തിനും ഒരു കുറവില്ല വനിതാ മതിലിനായി സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ദുരുപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കുറ്റപ്പെടുത്തി ഇനിയെങ്കിലും വൈകിയാണെങ്കിലും ഈ മതിൽ നിന്ന് വർഗീയ മതിൽ നിന്ന് ഗവൺമെന്റ് പിന്മാറും ഇത് ഗവൺമെന്റിന്റെ പരിപാടി ആയി നടത്തുന്നതിനോട് ശക്തമായ വിയോജിപ്പ് ഞങ്ങൾ വനിതാ മതിലിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ നിർബന്ധിപ്പിച്ച് പങ്കെടുപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കം തടയുമെന്നാണ് കെ എസ് യു നിലപാട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യ